প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই যার যার অবস্থানে সুস্থ নিরাপদ আছো তোমাদের দোয়ায় আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজ অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র তৃতীয় অধ্যায় এর বাংলাদেশের শিল্প পাঁচ নম্বর লেকচারে আমরা আছি আলোচনায় আজ আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ তৈবুর রহমান লেকচারার অর্থনীতি বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা স্ক্রিনে তোমরা দুটি ছবি দেখতে পাচ্ছ একটি ছবি চা বাগানে দুজন শ্রমিক চা উত্তোলন করছে অন্যটিতে চামড়া ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী এর ছবি দেখানো হচ্ছে ছবি দুটি দেখে দেখেই তোমরা আজকে অনুমান করতে পারছো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বা আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের চা শিল্প এবং বাংলাদেশের চামড়া শিল্প দেখি আমাদের আলোচনায় আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো কি কি থাকবে চা শিল্প চা শিল্পের সমস্যা চা শিল্পের সমস্যার সমাধান চামড়া শিল্প চামড়া শিল্পের সমস্যা চামড়া শিল্পের সমস্যার সমাধানের উপায় চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শুরুতেই আমরা আলোচনা করব চা শিল্প ভূমিকায় আমরা দেখে নিব চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষিভিত্তিক শিল্প বিশ্বে যার অবস্থান নবম বর্তমানে দেশে মোট একশো সাতষট্টিটি চা বাগান রয়েছে এর মধ্যে মৌলবীবাজারে সাতানব্বইটি হবিগঞ্জে পঁচিশটি সিলেটে উনিশটি চট্টগ্রামে বাইশটি পঞ্চগড়ে সাতটি রাঙামাটিতে দুইটি ও ঠাকুরগাঁয়ে একটি চা বাগান রয়েছে উৎপাদন ও রপ্তানি বর্তমানে চা চাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ পনেরো হাজার সাতশো সাতান্ন হেক্টর এবং চাষকৃত জমির পরিমাণ তিপ্পান্ন হাজার এক হেক্টর অবশিষ্ট জমি এখনও অনাবাদি অবস্থায় রয়ে গেছে এই তিপ্পান্ন হাজার হেক্টর জমিতে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ একান্ন হাজার থেকে বাষট্টি হাজার মেট্রিক টন এবং যা বিদেশে রপ্তানি করে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির মাধ্যমে আমরা মোট পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে থাকি স্ক্রিনে তোমরা দুটি চার্ট দেখতে পাচ্ছ একটিতে চা উৎপাদন এবং অন্যটিতে মার্কিন ডলারে চা রপ্তানির আয় দেখানো হয়েছে আমরা যদি উপরের চারটিতে একটু লক্ষ্য করি তাহলে তোমরা দেখবে দু হাজার চার পাঁচ পাঁচ ছয় এভাবে দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট চা উৎপাদনের পরিমাণ হাজার মেট্রিক টনে দেওয়া আছে দুই হাজার চার থেকে দুই হাজার বারো তোমরা যদি লক্ষ্য করো ক্রমান্বয়ে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে নিচের চারটিতে আমরা দেখছি দুই হাজার চার সালে দু হাজার চার পাঁচ অর্থ বছরে আমাদের মোট উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ছিল ছাপ্পান্ন দশমিক সাত চার হাজার মেট্রিক টন এবং এ চা থেকে রপ্তানিকৃত আয় হচ্ছে ষোলো মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুরূপভাবে দুই হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে আমাদের বাংলাদেশে মোট চায়ের উৎপাদন ছিল ষাট দশমিক সাত ছয় সাত হাজার মেট্রিক টন এবং যা রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ চার মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এই হ্রাস পাওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি এবং চায়ের কনজামশন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমাদের রপ্তানি কমে গিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি আয় কিছুটা কমে গিয়েছে এখন তোমাদের সামনে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে চা শিল্পের বিভিন্ন সমস্যাবলী চা শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমূহের মধ্যে প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হচ্ছে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত চা এর উৎপাদনে একান্তভাবেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল যে সমস্ত অঞ্চলে বছরে দুইশো থেকে দুশো সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় অথচ পানি জমে থাকে না সেরূপ অঞ্চল চা চাষের জন্য উপযোগী অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশের চায়ের উৎপাদন অনেক সময় ব্যাহত হয়ে থাকে শ্রমিকের অভাব এদেশে চা শিল্পে কাজ করার মতো দক্ষ শ্রমিক পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না সংরক্ষণের সমস্যা 
বাংলাদেশে চা গুদামজাতকরণ ও প্যাকিং করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অভাব থাকায় সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় মূলধনের অভাব বাংলাদেশে চা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনে যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব বাংলাদেশে চা শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সমস্যা চা শিল্পের প্রসারের জন্য সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন হতে শুরু করে শিক্ষা প্রশিক্ষণ গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের স্বল্পতা বিদ্যমান অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের চা শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে প্যাকিং ও গুদামজাতকরণের সমস্যা বাংলাদেশে উৎপাদিত চা প্যাকিং ও গুদামজাতকরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় এর উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে আমরা মনে করি শ্রমিকের নিম্ন জীবন মান চা শ্রমিকের জীবন মান আকর্ষণীয় নয় তারা অত্যন্ত স্বল্প বেতনে মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করার মতো আর্থিক সামর্থ্য সৃষ্টি তারা করতে পারে না তাই এই পেশায় শ্রমিকেরা প্রবেশ করতে খুব একটা উৎসাহী নয় দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব বাংলাদেশের চা শিল্পে দক্ষ ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায় উপরোক্ত সমস্যাসমূহ যেমন আমাদের চা শিল্পে বিদ্যমান সেক্ষেত্রে এই চা শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্র আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে আমরা এখন চা শিল্পের এই সমস্যা সমাধানের যে করণীয়গুলো রয়েছে তা নিয়ে তোমাদের সামনে কথা বলব উন্নত সেচ ব্যবস্থা অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে চায়ের উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য পানি সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা টিকে থাকতে হলে চা চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একর প্রতি ফসল বৃদ্ধি করতে হবে ফলে চায়ের দাম হ্রাস পাবে মূলধনের সরবরাহ চায়ের উৎপাদন বাড়াতে এবং চা শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার বাগানে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য উন্নত বীজ ও সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে গুণগত মান বৃদ্ধি এদেশের চায়ের গুণগত মান ভারতের দার্জিলিং এর চায়ের গুণগত মানের তুলনায় সামান্য সমতুল্য নয় আন্তর্জাতিক বাজারে দার্জিলিং এর চা এর চাহিদা অত্যন্ত বেশি লক্ষণীয় তাই আমাদের দেশে উৎপাদিত চা এর গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে নজর অবশ্যই আমাদের দিতে হবে নতুন নতুন জায়গায় উন্নত মানের চা অধিক পরিমাণ উৎপাদনের লক্ষ্যে শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট বিটিআরআই ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে উন্নত প্যাকিং ও গুদামজাতকরণ আকর্ষণীয় প্যাকিং যে কোনো জিনিসকে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয় এছাড়া আধুনিক পদ্ধতিতে চা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য শিল্পাঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন আমাদের অবশ্যই করতে হবে বেতন কাঠামো শ্রমিকের বেতন কাঠামো আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতামূলক করা হলে চা শিল্পে শ্রমিক সংকট সৃষ্টি হবে না শ্রমিকের আর্থিক সামর্থ্য ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে সুষ্ঠ চা নীতি প্রণয়ন সুষ্ঠ চা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে উৎপাদন সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বাস্তবায়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে পূর্বে রপ্তানিকারকদের সুবিধার জন্য চা নিলাম কেন্দ্র একমাত্র চট্টগ্রাম স্থাপন করা হয়েছিল বর্তমানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চা নিলাম কেন্দ্র মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দ্বিতীয়টি স্থাপন করা হয় এর ফলে এই অঞ্চলের বাগান মালিকদের নিলামের জন্য চট্টগ্রামের চাপাতা পাঠানোর দরকার হয় না আলোচনার এ পর্যায়ে প্রশিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করব বাংলাদেশের চামড়া শিল্প এক নজরে দেখে নিব চামড়া শিল্পের ভূমিকা উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো এক হাজার জোড়া উৎপাদন ক্ষমতার চামড়ার জোতার একটি কারখানা থেকে এই শিল্পের সূচনা হয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের অবস্থান পঞ্চম চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি বিশ্বে চামড়াজাত পণ্য অর্থাৎ জোতা স্যান্ডেল ব্যাগ ইত্যাদির বাজারের আকার প্রায় বাইশ হাজার কোটি ডলারের উপরে দুই হাজার একুশ সাল এর আকারে দাঁড়াবে সাতাইশ হাজার একশো কোটি ডলার 
কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে বাংলাদেশ রপ্তানি বৈশ্বিক বাজারের মাত্র শূন্য দশমিক চার ছয় শতাংশ অংশগ্রহণ করেছে বর্তমানে বাংলাদেশে দু শতাধিক ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে ষাটটির অধিক এর মধ্যে অত্যন্ত আধুনিক এর মধ্যে চুয়ান্নটি নিয়ে বাংলাদেশের ফিনিস্ড অ্যান্ড লেদার গুড এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে এই শিল্পে প্রায় একচল্লিশ হাজারেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত রয়েছে চামড়া শিল্পের কাঁচামাল বাংলাদেশের সারা বছর নিয়মিতভাবে গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি পশু জবাই করা হয় তাছাড়া কুরবানির সময় আমরা লক্ষ্য করি প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ গরু মহিষ এবং চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ ছাগল ভেড়া জবাই করা হয় ফলে আমাদের দেশে চামড়ার যোগান পর্যাপ্ত রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন বছরে প্রায় বাইশ কোটি বর্গফুট চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদনের দ্বারা জোতা চপ্পল ব্রিফকেস হাত ব্যাগ ব্যাগ শপিং ব্যাগ ভ্রমণ ব্যাগ লেডিস ব্যাগ মানি ব্যাগ ফটো ফ্রেম অলঙ্কারের বাক্স হাত ঘড়ির ফিতা বেল্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয় নিচে তোমরা একটি চার্ট দেখতে পাচ্ছ সারণীতে দুই হাজার চার পাঁচ দুই হাজার ছয় সাত অনুরূপভাবে দুই হাজার বারো তর অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ উৎপাদিত চামড়ার পরিমাণ মিলিয়ন বর্গ মিটারে দেখানো হয়েছে দুই হাজার চার পাঁচ অর্থ বছরে এর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ষোলো দশমিক তিন তিন মিলিয়ন বর্গ মিটার যা দুই হাজার বারো তর অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে উনিশ দশমিক শূন্য তুই মিলিয়ন বর্গ মিটারে উপনীত হয়েছে রপ্তানিকৃত দেশ আমাদের দেশ হতে যে সকল দেশে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য আমরা রপ্তানি করে থাকি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশসমূহ হচ্ছে চীন জাপান ইতালি ব্রাজিল হংকং নেদারল্যান্ড স্পেন ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জার্মানি তাইওয়ান আমাদের চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে রপ্তানিকৃত আয় সম্পর্কে আমরা এখন কথা বলবো বাংলাদেশে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বার্ষিক মোট রপ্তানি আয়ের চার শতাংশ আয় করে বর্তমানে এই খাতে হতে প্রায় একশো কোটি মার্কিন ডলারের অধিক বার্ষিক আয় হয় দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে এই খাত হতে একশো আট কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ ডলার আয় হয় যা আগের বছরের তুলনায় বারো পার্সেন্ট কম হয়েছে এখানেও শিক্ষার্থীরা তোমরা একটি চার্ট দেখতে পাচ্ছ দুই হাজার চার পাঁচ থেকে দুই হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছর পর্যন্ত আমাদের চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি হতে রপ্তানি আয় মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দেখানো হয়েছে দুই হাজার চার পাঁচ অর্থ বছরে যেখানে আমাদের রপ্তানি আয় ছিল দুই হাজার দুইশো একুশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তা দুই হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে দুইশো আটাত্তর মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে আলোচনার এ পর্যায়ে তোমাদের সামনে তুলে ধরব চামড়া শিল্পের সমস্যা সমূহ চামড়া শিল্পের সমস্যা সমূহ আলোচনা শুরুতেই আমরা যে পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে ঋণের অভাব চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় মতো ঋণ পায় না যেমন কুরবানির সময় চামড়া ক্রয় ও গুদামজাত করার জন্য অধিক ঋণের প্রয়োজন হয় কিন্তু তখন তারা পর্যাপ্ত ঋণ পায় না প্রক্রিয়াজাতকরণের অসুবিধা উন্নত অবকাঠামোর অভাবে ছোট ছোট ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো ফিনিস্ড লেদার তৈরি করতে পারছে না বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতি বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতির কারণে চামড়া শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব চামড়া শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় না এতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে দক্ষ জনশক্তির অভাব চামড়া শিল্প উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে ভারতে পাচার প্রতি বছর চোরাপথে দেশে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ চামড়া ভারতে পাচার হয়ে থাকে সংরক্ষণের অভাব কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য চামড়া প্রচুর আরোত থাকা প্রয়োজন কিন্তু এদেশে চামড়ার গুদাম প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্তই স্বল্প দরপতন সম্প্রতি বছরগুলোতে চামড়ার উৎপাদন ও বিপণনের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে বিশ্বমন্দার প্রভাবে উত্তরণের প্রেক্ষিতেও চামড়ার বাজার অস্থিতিশীল রয়েছে পরিবেশ দূষণ চামড়া শিল্পের জন্য আলাদা কোনো শিল্প নগরে নেই ফলে এদেশে শহর নগরে ও শহরতলিতে এই শিল্প স্থাপনের ফলে ট্যানারি থেকে নির্গত বজ্র পরিবেশ দূষিত করছে ঢাকার হাজারিবাগের ট্যানারি হতে প্রতিদিন গড়ে বাইশ হাজার কিউবিক লিটার বিষাক্ত বর্জ্য নির্গত হয় এই বর্জ্যের মাধ্যমে মধ্যে অত্যন্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে সালফিউরিক অ্যাসিড ক্রোমিয়াম ও সীসা এর প্রভাবে উক্ত কারখানার শ্রমিকদের ফুসফুস 
ও চামড়ার ক্যান্সার লিভার ও কিডনির সমস্যা আক্রান্ত হয় সরকার এই স্থানে দুই সাল হতে চামড়া শিল্প কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছেন সংকীর্ণ বাজার বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার এখনও প্রসার লাভ করেনি জনগণের আর্থিক সামর্থ্যের বিষয়টিও এর সাথে জড়িত পূর্বে আলোচিত সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস তুলে ধরা হলো প্রথমেই আলোচনা করব উন্নত মানের কাঁচা চামড়ার সরবরাহ উন্নত মানের কাঁচা চামড়ার সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পশুর খামার গড়ে তোলা প্রয়োজন চামড়া শিল্পের উদ্যোক্তাগণকে উদ্যোক্তা উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণের যোগান দিতে হবে চামড়া শিল্পে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছোট ছোট ট্যানারিগুলোর জন্য ফিনিশ ফিনিশিং ফ্যাসিলিটি সেন্টার চালু করতে হবে এর ফলে তারা অবকাঠামোর সুবিধা পাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এদেশের চামড়া শিল্পে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে দেশের বাইরে যাতে চামড়ার পাচার রোধ করা যায় সে বিষয়ে সরকারকে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে লোকালয় হতে দূরে চামড়া শিল্পনগর স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে শিক্ষার্থীরা এখন তোমাদের সামনে তুলে ধরব চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শুরুতে আলোচনা করব চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন ঢাকা মহান মহানগরীর হাজারিবাগের ট্যানারি শিল্পসমূহকে পরিবেশ বান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সাবার ও কেরানীগঞ্জের ধলেশ্বর নদীর তীরে দুইশো একর আয়তন বিশিষ্ট চামড়া শিল্প নগরীর অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেখানকার দুশো পাঁচটি প্লান্ট একশো পঞ্চান্নটি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধ পরিশোধনাগার এ এবং ডাস্টবিন ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্লান্টগুলোতে বর্তমানে শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে কাঁচা চামড়ার পর্যাপ্ত সরবরাহ পশু মাংস বাংলাদেশের জনগণের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য প্রতিদিন এদেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক গরু মহিষ ছাগল ও ভেড়া জবাই করা হয়ে থাকে এছাড়া কোরবানির সময় প্রচুর গরু মহিষ ছাগল ও ভেড়া কোরবানি করা হয়ে থাকে বলে চামড়া শিল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামালের যোগান রয়েছে চামড়ার উন্নত মান বাংলাদেশের উৎপাদিত পশু চামড়ার গুণগত দিক থেকে অনেক উন্নত সস্তা শ্রম এদেশে সস্তা প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বিদেশের বাজারে প্রচুর পরিমাণ রয়েছে চাহিদা রয়েছে উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনাকৃত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি বৈদেশিক বাজারে চামড়া শিল্পের আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে অনেক ভালো করার সুযোগ সুবিধা রয়েছে আমাদের সরকারকে এই বিষয়ে আমাদেরকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনার উপর ভিত্তি করে এখানে তোমাদের জন্য কিছু শ্রেণীর কাজ দেওয়া হলো শ্রেণীর কাজগুলো শ্রেণীর সময় ক্লাসের সময়ের মধ্যে সম্পাদন করে স্ব শিক্ষকের কাছে তোমরা এখনই জমা দিবে আমাদের শ্রেণীর কাজ সম্পাদনের পর তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছে তোমরা একটি উদ্দীপক দেখতে পাচ্ছ উদ্দীপকের আলোকে একটি প্রশ্ন তোমাদের দেয়া হয়েছে বাড়ির কাজটি তোমরা যথাসময় সম্পাদন করবে সম্পাদন করে তোমাদের শ শ সাবজেক্ট টিচারের কাছে পাঠিয়ে দিবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনা তোমাদের জন্য এ পর্যন্তই এতক্ষণ তোমাদের সামনে আমি আলোচনায় ছিলাম মোহাম্মদ তৈবুর রহমান লেকচারার অর্থনীতি বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আসসালামু আলাইকুম